Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Eins vorweg, rechts oben steht Dauerwerbesendung, die steht dort aus rechtlichen Gründen. Dieses Video wurde aber von niemandem finanziert, unterstützt oder was auch immer. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch nur mal ganz kurz einen kleinen Adapterrahmen vorstellen, mit dem ihr zum Beispiel zwei SSDs in einem PC packen könnt, der einen 3,5 Zoll Schacht hat, wo normalerweise ein 3,5 Zoll HDD reinkommt zum Beispiel. Ja, das Teil ist, wie man unschwer erkennen kann, ja, ich stelle mal ein bisschen um, von Corsair, hat bei einem großen Online-Händler 5 Euro gekostet, ja, beherbergt, wie gesagt, zwei SSDs können äh, installiert werden, Und die Verpackung ist jetzt nicht so sonderlich spektakulär, ich habe es ja schon mal geöffnet gehabt, ich wollte trotzdem ein kleines Video mal dazu machen. Hier ist das Ganze nochmal erklärt. Hier steht nochmal zwei, zwei zweieinhalb Zoll Festplatten. SSDs oder HDDs äh, spielt keine Rolle. Kann man dann äh, für eine dreieinhalb Zoll äh, HDD zum Beispiel installieren. Ja, dann packen wir das Ganze schnell mal aus. Ich hatte das ja wie gesagt schon mal geöffnet. Das ist hier so ganz schick verpackt. In dieser Knisterfolie. Und da haben wir hier zum einen den Rahmen. Und zum anderen haben wir hier noch ein Paket mit diversen Schrauben, sprich für zwei Festplatten und einmal äh, generell zum Einschrauben des gesamten Rahmens. So, der Rahmen sieht so aus, ganz interessant. Das ist halt ein Stück Alu oder Stahl, keine Ahnung, ich denke mal eher Stahl. Zurecht gebogen. Ja, von unten sieht das Ganze so aus. Oben haben wir hier nochmal das sehr logo drin. Genau. Ja, hier an der Seite haben wir noch mal, ah, jetzt sieht man es, noch mal drei Bohrungen, um es in ein Desktop-Gehäuse zu installieren. Auf der anderen Seite natürlich genau das gleiche. Und hier oben sehen wir die Befestigungsmöglichkeiten für die SSDs oder HDDs und hier noch mal genau das gleiche, wie man das auch von hier eventuell ein bisschen besser erkennen kann. Ja. So, dann werde ich jetzt mal schnell beispielhaft zwei SSDs, eine SSD und eine HDD installieren, um das mal zu demonstrieren, wie das fertig installiert aussieht. Ach ja, vorher wollte ich euch mal noch zeigen, sind noch ein paar Schrauben mit bei. Sprich für die Installation. Vier größere für den Rahmen und acht kleinere für die SSDs. Die werde ich auch gleich benutzen zum Verschrauben. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal beispielhaft eine SSD und eine HDD in dem Rahmen verbaut. Und der hat halt den riesen Vorteil. Man kann die, SS, äh, die HDD oder die SSD, wie man hier sieht, schön immer auf die Schraube achten hier rechts, schön hin und her schieben und dann festschrauben. Was hat das für einen Vorteil? Das hat den Vorteil, dass wenn man unterschiedliche äh, Stromstecker oder SSD-Stecker hat, äh, die man nicht verwenden könnte, das hatte ich schon öfters gehabt, wenn die jetzt zum Beispiel alle beide hier die gleiche Höhe haben. Sprich, man sieht das hier. Beide die gleiche Einbauhöhe, das passiert, wenn hier einfach nur einfache Bohrungen sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel aber leider nur abgewinkelte Stecker zur Hand hat, so den hier und den hier, dann kriegt man den hier nicht rangesteckt. So, aber hier hat man ja den Vorteil, man kann das hin und her schieben. Sprich, man kann die HDD wie hier ganz nach außen, ich habe die jetzt hier ganz außen, kann man die SSD nach innen schieben und jetzt könnte man sie richtig festschrauben und jetzt kann man trotzdem einen abgewinkelten Stecker oben drauf schrauben und da ist noch genug Luft dazwischen wie man hier erkennt deswegen habe ich mich für diesen Rahmen entschieden das ist halt ein riesen Vorteil daran ja die Schrauben machen auch einen sehr hochwertigen Eindruck finde ich also was heißt hochwertig nicht also dem Geld entsprechend von 5,09 Euro, aber die machen schon guten Eindruck. Ja, sehr schöner Rahmen, kann ich nur jedem empfehlen. 
Ja, das war's denn dazu. Ganz kurzes Video, wie gesagt. Und immer dran denken, liken und auch ein Abo da lassen. Dann bis später.